fredagskveld og velkommen til Melsheia. Blinkfestivalen den har flyttet seg til Sannes Arena. Og her blir det rappest avtak og full fart hele kvelden. Skiskytterne de skal teste nyvinningen Super Sprint. Langrennsløperne de skal sprinte mot hverandre 2-2 på grunn av koronarestriksjoner. Og på start har vi en debuterende superstjerne. Litt trøtt og sliten etter ni timer i bilen fra hytta kom sprintesse til Sannes nå i ettermiddag. Tidlig av går i morges så kom oss fram og nå er det vel på tide å komme seg ut og prøve å få seg økt for vi skal prøve å konkurrere litt så det kan bli spennende. For første gang på nesten et halvt år skal Klebo endelig konkurrere igjen. Hvor er den? Er den jo på rulleskistadion? Nei, det er jo veldig spennende å se. Jeg har jo som sagt ikke hatt verken i så hard økt eller startet med å bryste siden mars. Og sist jeg hadde en så hard økt var vel sprinten på Connerhus, og det begynner å bli stund siden. OL og VM-vinnerne ubeseiret i sprint i verdenskøppen i snart to år. Denne sommeren har Trønderen eksperimentert med opp til to lange økter på fem timer hver på en dag. Jeg har hatt mye trening og føler jeg har gjort en god jobb nå i juli. Jeg har hatt både lange økter og så har jeg hatt noen dager med mindre trening. Og det gikk ikke mange minuttene etter innsjekk på hotellet. Før Klebo måtte ut på rulleski og riste av seg den lange bilturen. Høyre, høyre her ja. Det er kvinne som skal først ut i denne sprinten, og det er ganske spennende første kvartfinale hit vi får. Det er altså Anne Appelqvist Stenseth som skal opp mot Mathilde Skjerdalen Myrvold. Stenseth har såkalt frikort. Det betyr at hun slapp å gå til Nelsvinalen og gå rett inn i kvartfinalen her. Og det er fordi at hun gjorde det så bra forrige sesong. De tre beste slapp å gå til den åtte Nelsvinalen. Og nå er det Palen i verdenskøp på sitt beste forrige sesong, Stenseth. Men møter altså en medaljevinner fra NM-sprinten på Connery i januar. Ja, det er to medaljevinner fra NM faktisk. Det er sølv- og bronsjevinneren fra Connery i NM som går ut her. Her er rask Myrvold, men det er Stenseth som er aller raskest her. De går i delt baner, og det er jo koronareglene til Norges skiforbund som gjør at det har blitt sånn. Ja, de har valgt å kjøre en veldig restriktiv og streng linje, og det betyr at det er ingen fellestarter for de her, bortsett fra her hvor de går to, men da går de altså helt avskilte baner hele veien. Jeg er ikke sikker på om det blir helt likt da. I meter er det i hvert fall dønn like disse to banene her, men det er jo litt forskjell når du får høyre og venstre svinger og sånn sett, men... Det skal utgangspunktet ikke bety noe om hvilken bane du har fått. En småkupert runde på dette fine rulleskianlegget. Det er noen svinger og noen kuler som setter litt krav til teknikk i stor fart. Ja, og så er det jo sånn at vi så i åttenhetsvinnalen at det ble gått ganske tøft fra start, og det ble avgjort i god tid før oppløpet. Her ser det ut som det er en litt annen taktikk. De holder igjen litt i starten, og det er relativt kontrollert gåing her nå. Ja, det er litt jevnere utover også. To av de mest lovende sprinterne i Norge. Vi har fått Ola Vigen Hattestad inn som landslagstrener også, for å ta litt ekstra vare på de som har lyst til å satse sprint. Ja, det er jo særlig på sprint, damer, som det kanskje trengs å utvikle flere utøvere. Vi har jo Marken Kaspersen-Falla, som er både verdensmester og olympisk mester, men det er ikke så mange bak der som er på det øverste nivået. Anna Appelkvist Stenseth har virkelig nærmet seg toppen, holdt seg i Kirkenes i tre uker nå. Ja. Det er en sambor som kommer fra de kanter av landet. Men jeg har mange kvaliteter som skal til. Hvis hun får litt bedre utholdenhet, så kan hun bli en stor stjerne. Hun har selvfølgelig ambisjoner om å slå seg inn på VM-sprinten til vinteren. Den går jo i Oberstorf i Tyskland i klassisk del og tråkker til ordentlig her. Og får kanskje de meterne hun trenger før vi kommer inn på oppløpet. Han skal opp den bakketoppen her, og så har hun en lang yttersving oppe på toppen. Så Mathilde Myrvold har sjansen å komme ashor, i hvert fall over bakketoppen her. Jeg tror Mathilde må være minst ved siden av vanen på toppen der, hvis det her skal gå. Ja, bør helst være noen meter foran nå. Ja. 
For det Anna Apelkvist Stenseth får en innersving inn mot oppløpet, og sånn sett kobler hun grepet litt her nå. Står ganske bra gjennom den innersvingen Stenseth, men Myrvold får, skal vi si, to og en halv meter ut her. Er det nok da? Ja, det er i hvert fall helt eneste muligheten hun har å få metere der, men vi tror at Anna Apelkvist Stenseth skal kunne komme kjapt ut av denne svingen her nå. Ja, kommer på inneren. Stor fart er forbi, men Myrvold skal ha en god sprint, men det er bare 50 meter langt oppløp her, og det er Apelkvist Stenseth som er bra, men Myrvold kommer tilbake og tar vel ja, det er en smule overraskende. Selv om Myrvold er en glimrende sprinter, og medalje henne sier jo sitt, og hun har vunnet sprint under toppen disse veka på rulleski før i Aure. Så hun kan det her. Bra trøkk, og det er bra toppfart på Myrvold når hun kobler inn alt hun har, slik hun kan gjøre på et oppløp. Ja, Anna Apelkvist Nesett har i utgangspunktet en veldig sterk finish, så det var en tanke overraskende. Det så ut som Apelkvist Nesett hadde kontroll på deg før de begynte på den siste lange bakken. Men her avgjør mye Mathilde Skjerdal Myrvold at hun får såpass stor fart ut av den svingen inn mot kjøringen til stadion. Stensett er jo forbi starten av oppløpet, men i slag motbake her så er Myrvold best. Ja, han viste litt klasse der, og det er ikke første gang hun viser fram de sprintegenskapene der. En bra skalp å ta her for Myrvold. Det er en del av rekrutteringslandslaget denne sesongen her. Så en spennende duell, kanskje Norges mest lovende langrennsløper. Fortsatt junior, Fossesholm mot verdensmester og olympisk mester i sprint, Marken Kaspersen Fahn. Marken er sågar regjerende verdensmester i sprint, da hun som vant i Seefeldt i 2019 foran nettopp Stina Nilsson og Mari Eide, men Fossesholm har kommet som et skudd denne vinteren her og denne sommeren her. Kanskje har Fossesholm litt til fortrinn når det kommer til utholdenhet. Det virker som om det er et ganske bra slag. Vi så det i lysbotten i går. Ja, tredjeplass der var absolutt bra. Det hadde jo en kjempeframgang i sammenligning med det løpet hun hadde i lysbotten i fjor, så det blir sterkere selvfølgelig år for år her. Litt verre for Marken som har holdt på i mange år og utviklet seg mye videre, men hun er rutinert. Fossesson viste jo i Falun først og fremst i verdenskøppen forrige sesong at på det beste så er hun god nok til å kjempe høyt, høyt oppe i verdenskøppen. Ja, men det med fem i det fellestartløpet der i Falun med fall faktisk i nedkjøringen fra Mørdabakken. Og halvannet år igjen som junior på det tidspunktet, så det var jo ekstremt bra. Ja, Marken har jo for øvrig, selv om hun ikke gikk den åpningsfinalen, så har hun kjørt en prolog i løypa her på forhånd for å gjøre seg litt kjent i det her og få disse tøffe konkurransetreninger hun trenger. Ja, derfor er det jo ganske rettferdig da, selv om Fosse som måtte gå til Nøls final, så har også Marken Kaspersen falla vært en hard tur gjennom løypa her. Ja, Fosse som avsluttet jo videregående skole her i vår, og er jo junior en sesong til, til tross for det er hun tatt opp på elitelaget. Hadde jo så gode karakterer at hun føk rett inn på medisinstudiet, men har valgt å takke nei i første omgang, og satse for fullt på skitareksamen filosofikum i tillegg, og det er det mange som har gjort. Ja, flere av dem. Flere av oss som har vært gjennom X-fil. Her er det taktomslag fra Marken Kaspersen Falla. Det er der hun kanskje skal ha sin styrke. Og ha litt høyere toppfart, litt bedre taktomslag enn Fossesål. Ja, og så er hun taktisk dreven i det her da. Hun gjør jo sjelden noe feil når det drar seg til. Men det er ingen lett oppgave å slå juniorjenta Fossesål, altså. Særlig ikke på rullerski, skal jeg tro. Fossesål opp denne bakken og har innesving oppe på toppen. Det kan bli jevnt inn på oppløpet nok en gang. Nå ser du så Fossesål trykker ordentlig til i dobbelansen. Vet at hun bør være minst på høyde med Marken på toppen her. Marken går bra mot toppen av bakken nå, forsvarer seg. Det blir vel ganske likt ut av svingen her, vil jeg tro. Da får innersvingen her Fossesholm, så den kommer seg vel av sur, men er det nok da? Det er helt i grenseland om det kan gå. Ja, får noen meter faktisk Fossesholm. Trente nøye på denne svingen på forhånd. Skal vi se om hun treffer teknisk her nå. Ja, ganske åpen affære. Dette er ikke, vil jeg si, helt åpent. Hvem av de to som går videre? Børremarken Kaspersen Falla, som vant på et raskt oppløp i Seefeldt, har et lite overtak. Nei! Ja, kanskje var det Marken Kaspersen Falla, men det var med centimetere. Ja, men det er... Selv om Marken egentlig gjør en god spurt til synelatene, så er Fossesholm så rå når hun trykker til på rulleski. Det er egentlig en del på å ta vare på fart etter etter en utforbak og ut på et oppløp før Seefeldt. Det lykkes hun bra med da, Falla. Det gjør egentlig et bra løp her. Det er bare at Fossesholm også er i sterk stigende utvikling som langrennsløper. Falla tilkjent seieren med ett tider. 
Ja, det er kanskje rutinen som, som avgjør det tross alt. En liten halv meter. Ja, morsomt med disse tette duellene. Og vi skal ha to kvartfutaler til for kvinnene første her. Da Anna Svensen og Kristine Stavos Kista. Anna Svensen er en av de som er forhåndskvalifisert, men skal også møte Kristine Stavos Kista, som sikkert mange husker fra VM i CFL i 2019, da hun falt på oppløpet. Da var hun i gang med noe, mot noe stort. Kanskje en medalje vinket i det fjerde. Det var en stor sjanse det, som røk på oppløpet i semifinalen. Det var nesten for Helene Marie Fossum. 0,1 sekunder skilte deg i marken, Helene. Hva sier du om det? Nå er jeg fornøyd. Jeg følte jeg, følte jeg gikk et bra disponert løp, egentlig. Altså, ja, det er de to siste bakkene, det er jo... Det er jo på motvind, så jeg visste at hvis det drar på for mye i starten, så blir det fryktelig å stige veien opp der, og, og da blir det fryktelig tungt også. Så, men jeg følte jeg disponerte et bra løp, og jeg er fornøyd egentlig. Anna Svensen har vel bare muligheten til å gjøre en ting her, og prøve å gå fra før de er inne på oppløpet, for der er det ikke mange som slår skyst da. Nei, det, det er absolutt hennes forse som, som løper. Hun trives best i litt, skal vi si, kortere og litt lettere traseer Stavås skyst da, der hun får brukt farten sin, og en litt begrenset utholdenhet ikke lager noe krøll for henne. Ja, tok jo teten klart her, roet litt ned i bakken, så kommer Svensen opp og har sjor, akkurat som Stavås skyst da vil ha det så langt. Hun er jo en god taktiker, det så vi ikke minst under sprinten på Konnerud, den siste verdenskuppsprinten som gikk i vinter som var. Ja, Anna Svensen hadde også en god sesong sist i vinter da, og det er klart en VM-sprint i, i Oberstorfte vinteren i klassisk er noe som er et naturlig mål for Svensen som også gikk lysebåten opp i går, dette tunge motbakkeløpet, da ble hun nummer 15. Gikk jo ganske bra under prøve i nettopp Oberstorf i klassisk sprint, Anna Svensen og går det rykter om at kanskje løypa skal gjøres noe om. Vi får se hva det blir til. Ja, det i hvert fall blir det VM. Det er nok så å si vedtatt etter de møtene vi var på der. Kista virker som hun kontrollerer dette litt som hun vil. Hun er jo litt bedre i, i skjøyting. Hun er en, som, er en av de som trener aller minst av de, de store stjernene. Ganske interessant det. Noen ligger jo på store doser, godt over tusen timer i året, men Stavars Kista har jeg vel mer nærmere halvparten av det. Ja, han har vel gått litt bort fra å telle timer igjen etter å ha hatt litt for mye fokus på det i fjor, ifølge seg selv i alle fall. Ja, så sier han. Kan du lese om på nrk.no? Det er ikke den jenta som har denne høye frekvensen, Stavars Kista, så iblant så kan du bli lurt av måten du går på. Det er liksom så balansert og rolig tak hun har, men jeg skal love at det er framdrift i de takene. Det ser litt kalkulert ut dette. Det er litt av det vi har sett når hun har vært på sitt beste. Ja. Nei, ja, Svensen må bare dundre på å forsøke å utnytte utholdenheten sin. Hun har jo tatt medalje for eksempel på 3 mil, klassisk i NM også, Svensen. Så utholdenheten er, er god. Men... Ja, Svensen ut og kjører for Stavos Kista. Har kortere sving her og får eh, en liten lukke før oppløpet. Ja, da må Stavos Kista unngå å gjøre som i C-felt V1 da, med å dette på oppløpet, unngår hun det, så er hun nok i semifinalen. Hun får stor fart ned her, men Svensen kommer med innersvingen der, men må da i tillegg komme seg forbi på oppløpet, og det er en stav og skista som ikke tar i for fullt en gang her på de siste 4-5 takene. Nei, der er det noen likestrekk med Petter Nordhug da, den største entertaineren av alle i, i sprint. Det ser ut som en roer ned litt for tidlig, men det er kalkulert, og hun er, har nok mer kontroll enn det ser ut for. Bra fart opp mot toppen der også, synes jeg, Stavos Kista. Det er å utvikle utholdenheten som er hennes, skal vi si, nøkker nå for å bli en medaljevinner i, i sprint. Skal ha trent mer med overskudd på de viktige øktene i år, og det virker som trener Torstein Drivenes, og hun selv er ferdig med å finne litt tilbake til gamle takter. Ja, det er nok litt nøkkelen det at ikke alle presses inn i en mal eller en form, at du skal trene sånn eller sånn. Det er litt flere veier til Rom. Det gjelder fortsatt. Det gjelder å finne den optimale veien for sin del. Finn Hågen Krog, et annet eksempel på, på det, som 
har haft lite trubbel enkelt år. Han har uh, prövat på andra ting. Lite publikum, det är er ju en adgång för publikum inne på området, men det är er någon då som har gömt sig lite i skogen uh, runt här på behörig avstånd av själve löpenetet. Här kan vi få en jämn duell med Tyre Lundensväng mot Julie Myre. Julie Myre bäst i sprint, men uh, Tyre Lundensväng är er mer allrounder. Ja, och Tyre Lundensväng gick ju grejt vidare i sin uh, Sin åttendes finale, der slår hun ut hjemmehåpet Linn Ramdal. Rask Julie Myre står støtt på ski i stor fart. Ja, det er hennes kanskje største forse det. Det går jo forby oss nidreslag. Det var jo bra svar da på denne tørre asfalten her på Sammes Arena. Kan du si litt om forskjellen på på gå på snø og, og rulleski? Ja, det må være litt mer sånn mjuk i bevegelsene på, på snø da. Helst så skjærer jo skia veldig gjennom. På rulleski så kan du banke veldig til i hvert eneste tak. Du kan nærmest trampe litt mer uten at det går noe utover framdriften. Og så kan du jo selvfølgelig hogge mye mer med stavene. Det er, du får et kontant svar fra underlaget. Det er ikke alltid det lønner sig i samme grad på ski. Vi har sett enkelte typer som har gjort det vesentlig bedre på rulleski enn på, på snø, og motsatt. Kjøröte er for eksempel en type som går best på snø. Øystein Pettersen for noen år tilbake var jo ja, en meget god rulleski i løpet. Det er noen som klarer begge deler, selvfølgelig. Simen Ekstad Kryger som vant lysbåten opp i går er et lysende eksempel på det. Jevnt her mellom disse to som var inne på i vår sending på NRK 2 så har Rudnesveng sin tvillingssøster litt på skadelista for øyeblikket etter et lite brudd i skulderen. Ja, det er noen småskader selvfølgelig gjennom sommerarbeidet her. Martin Løstrøm Nyengen skadet jo også en finger og ut, skal vi si, noen måneder med, med normal trening her. Elitelagsmannen. Ja. Kommer seg tilbake på landslaget. Ja. Sånn er det av og til. Så er det jo til Rudnesveng som skal forsøke å kjøre nå, vil jeg tro, opp mot, mot toppen her. Se om Julie Myre er med på den leken. Jeg tror at Julie Myre har en spurt, en avslutning på sletta her som er fullt på høyde med, med Tine Lunde Sveng. Hun ble nummer fire på NM-sprinten i Konneru også, med det dramatiske oppløpet som vi husker, med en stav rett i, I brillene. Vi ser da, hele veien opp her. Dette er Rudne Sveng sin sjans her å få en solid luke, men synes Julie Myre går bra akkurat i øyeblikket. Ja, og husk at Myre sånn sett ligger bra an nå. Hun får etter hvert en, en innersving på toppen her. Det kommer til å bli ganske jevnt ut av denne svingen, så det er et litt uvist utfall på denne kvartfinalen. Ja. Og skal vel til, til Rune Sveng da smette forbi en i bånd av denne kjøringen. Den siste, skal jeg si, venstre svingen nå inn på, på stadion. Men hun har noen par tre meter å hente nå. Ja, får vi se da. Om hun kan komme seg tilbake. Er Asjur, er hun noen centimeter foran? Nei, det er jevnt nå. Det er så jevnt som det kan få blitt. Julie Myre hiver seg på stavene og er best. Ja, det er det samme som jeg har sett litt før. Det er rene, fine skyer på Julie Myre. Hun blir ikke stresset på oppløpet her. Gjør gode bevegelser. Det er det det handler om. Ikke blir satt ut. Bare gjøre et teknisk godt arbeid, det holder. Men vi måtte jobbe hardt for den seieren for Rudne Sveng her. Hun satte virkelig press på Julie Myre. Hun har fått noen jevne dueller utover i denne, disse kvartfinalene her. Det blir spennende da. Mathilde Myrvold, Marken Kaspersen Falla, Kristine Stavos Kista og Julie Myre i semifinaler ved Borge får god kvalitet fremover i denne sprint. Ja, det er jo bare sterke løpere som, som vi ser nå fra kvartfinalen og, og ut. Vi skal etter hvert ha herrene også ut i sine kvartfinaler. Ikke så mange tilskure. Man kommer jo ikke inn på arenaen her, men det er noen som har kommet godt på utsiden av selve konkurranseområdet. Og gutta skal i gang da med en mann vi ikke har sett på lang, lang tid, nemlig Johannes Høstflott Klebo. Han har i hvert fall ankommet Sannes, som vi så i vår reportasje, og han slapp og gått ned i finalen. Nå skal han møte Norgesmesteren i sprint fra sist vinter, Ansgar Evensen. Klebo, ikke, som ikke gikk den sprinten her, Ansgar Evensen, juniorverdensmesteren og norskmester i seniorklassen. Overraskende for de aller fleste. Og han, han er en type som kan finne på sånne rå løp at selv nesten ubeseirede Klebo i sprint kan få trøbbel. Det var 
Og som vet at man kan yppe seg mot verdenseliten som ung, ung løper, så er det klær på selv for det. Gjorde han for noen år siden da, som skutt ut han kanon på Bergstøk. Ja, han var sterk allerede i første sesong som senior Klebo. Sander Evensen gjorde jo et meget godt løp tidligere i dag, da han slo ut Finn Hågen Kråg i 8. helsefinalen. Ja, fullstendig utklassing var det den gangen. Klebo, som vi hørte, har trent tøft i sommer, og treningsdager opp mot ti timer, altså. Så det er ikke gutter som ligger på latsida, det her. Håper han har holdt farten sånn noglunde nede på de øktene der. Ja, slipper å møte Alexander Bolsonov i hvert fall her i, i Sandnes Arena. Men Evensen, unge Evensen, er ikke å leke med. Ja, han trøkker til ordentlig fra start her, Hanska Evensen. Kan fort få litt sånn innbyttepuls, Klebo, rett ut av en lang kjøretur og en lang konkurranse. Oppål. Det er ikke en optimal opplading til denne sprinten for Klebo, denne bilturen fra Trondheim, det, det skal sies. Går herrene noen meter ekstra med motpakke her før du snur. 180 grader og kommer inn i samme løypa av kvinnene gikk igjen. Ja, det betyr jo at de også får litt større fart etter hvert i denne utforkjøringen de tar inn i nå, så det gir seg litt uslag inn i den neste bakken de, de skal igjen, og de føler hverandre rimelig tett her. Klebo får litt svinger og noen bakketopper her. I det terrenget er han jo ekstrem på snø. Ja. Han får nok enda mer betalt for det på, på ski, der man må være helt ren i, i bevegelsene. Vi får se om han har noe å kjøre med den siste bakken, Hansgar Evensen. Det var jo ikke først og fremst hans innsats inne på oppløpet som gjorde at han tok NM-gullet. Ja. Han rykket før det. Han er, da hadde han noen sånn adrenalinkick i finalen, tror jeg. Nå er det en klebo her som viser seg fram. Han uh, kjenner det litt bak der nå, Hansgar Evensen. Ja, Nei, det ser, ser ut som klebo ikke tar noen sjanser. Altså, han vet at Evensen kan finne på noe mot slutten her, og det er tryggest å gjøre som han gjør her, klebo. Få en klar luke før før han svinger ned til stadion. Opp den siste motbaken. Trøkker de litt i dobbelans der, Klebo. Ja, han klarer litt av det Kryger gjorde lysbåten opp i går med tidlig skyv og lange, fine skyv. Her står stor luke at han kommer til å ta vare på den gjennom yttersvingen her og ja. minnesving inn til mål, så blir dette grei skuring. Han har ikke blitt noe mye dårligere siden vi så han eh, før i, 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 i vinter her, Klebo. Han har, han har trent godt. Det har vært ekstrem i sprint de siste to sesongene. Det har rett og slett vært en liga over alle andre. Ja, i klassisk har det vært helt håpløst. Det er jo en Federico Pellegrino fra Italien, eller en Lucas Chanava fra Frankrike, som kan yppe seg litt i skjøytesprint. Vise hvem som er junior og hvem som er senior her i ja. større voldstokk da. Klebo. Han skal Jensen slo ut fin Hågen Krog, men mot Johannes Høsfrått Klebo blir han minst to nummer for liten. Men det er flere som har fått det på den måten de siste årene, så det tror jeg han kan leve med. Og flere blir det. <laughs> ja, det ser sånn ut. Nei, men Jensen er en spennende mann. Han har klart best i sprint så langt. Har en del å jobbe med når det gjelder utholdenheten, da. Men et stort, stort potensial, selvfølgelig. Ja. Og gikk også en hard åttendelsfinal her, i måten han gikk fra Finn Hågen Krog på. Må ha kostet litt krefter. Det er mulig at uh, det slo litt tilbake nå. Ja. Men så likevel at Klebo var litt pigg. Det svarte godt når han satte inn turboen her. Bare deler av løypet og trengte noe å gjøre det. Men da ser vi klasseforskjellen på han og egentlig tror de alle de andre. Hva sier du om denne farten mot Klebo, Ansgar? Det har blitt lite sprinttrening også. Jeg merket at jeg hadde gått litt i sted, så tok på å skulle pushe maks igjen. Så ja... Hva har sagt? Fornøyd? Ja... Kunne jo gått bedre. Kunne det. Det skal bli godt å trene litt ordentlig og få langere ski på veien i stedet for rulleski. En annen av verdens beste sprinter møter vi nå mot overraskelsen i åttendelsfinalen. Sondre Ramse her som utklasset Emil Iversen. Ja, han er en del av dette regionlaget i Vest, da, som får muligheten til å gå mot eliteløpere og, og rekruttlaget til Skiforbundet. Her er Valdenes, da, som var gjemt inne på pallen uh, forrige vinter i, i sprint i Verdenskup. Ja, det vil være et naturlig kort i en VM-sprint for Norge i overstorf til vinteren. Hvis det blir noe VM, da, det er jo mye som er usikkert med rennprogram, både i sommer, høst og ikke minst i vinteren. Ja, det får vi ta når den tid kommer. Den er Valdenes. Han har jo vist også sterk utholdenhet, og han har 
veldig mange av de egenskapene som skal til for å bli verdens beste sprinter. Klæbo har vært litt umulig. Ellers er det sånn at de fra nord, det gjelder både Finn Hågen Krog, Anna Svensen og Valnes for eksempel, de holdt jo seg nord i hele forsommeren her. Det var jo ikke noen felles landslagssamlinger før akkurat nå egentlig. Så heldigvis så kom de til start her, så får vi se litt hvordan de står i treningsarbeidet. For de trenger å få noen svar også. Det er godt å få litt realitetsorientering på hvordan de ligger an. Skal få mulighet til å få blåst snerken av kakaoen her i dag. Vi får se hvordan det fungerer for Valnes. Det er en grei åpning. Det kan være litt sjokkartet å gå i denne farten. Ja, det er klart. De trener som var inne på veldig mye, og det kan være mange timer hver dag. Men det er litt det å komme seg ut av denne store mengdebobla som de er inne i, og det å slå om og i spinn. Så det gjelder å ha litt overskudd og litt pigge bein. Det er skiskyttere som gjør seg klar. Også Johannes Dahle så vi det. Lars Helge Birkeland, en av hjemmehåpene også. Så kommer Valnes opp her og er forbi gjennom svingene. Det rar seg til litt mot slutten av det tid. Får vi se om Valnes har noen fartsøkninger å komme med. Han hadde en sterk sesong for i vinter. Han var for øvrig bare sjette mann på NM-sprint på Konnerud. Men i veinskøpen så klarte han seg bra mange, mange ganger. Overraskende god åttendelsfinal av den finalen av Ramse, men han kjørte Emil Iversen av lasset tidlig i den åttendelsfinalen. Det er mulig at det kostet litt for han. Ja, Ansgar Evensen var jo litt inne på det at han følte seg seiere nå enn i åttendelsfinalen, at det koster en del. Vi begynner å kjenne igjen Valnes nå i måten han går om. Det er et ordentlig godstog som kommer. Ja, egentlig god betegnelse. Det er mye kraft, og han er sterk i kroppen. Han er tøff i hodet også. Han er ikke den som selger seg billigst. Nei, det så vi jo på tre mila under henne, for eksempel, der han hang i strikken så lenge, og jobbet og sleit og ga seg aldri. Ja, han har ikke det råde taktomslaget til en Johannes Østfrått Kleibo, men det er jo egentlig ingen andre som har heller. Nei, det er det som er problemet for alle hans motstandere. Men han er god, og han tar seg i hvert fall ganske så kurrant til semifinalen her da Ramse fra Ottra idrettslag må gi seg Ja, Valnes viser at han har trent bra i Nord-Norge i sommer Vi møter han i semifinalen litt senere i kveld Da blir det enda sterkere motstand for Valnes, får vi se hvordan kroppen fungerer etter hardkjøret her i kvartfinalen vi setter i gang en ganske stor fart i første meter. Jeg vil jo så fort som mulig komme opp i en god fart her. Og så er det litt sånn småtaktisk lureløping underveis. Ikke særlig tiden i denne kvartfinalen, Valnes. Går altså i atskilt baner. Det er i hvert fall helt optimale forhold å gå under her på Sandnes Arena. Hvordan føltes dette? Nei, det var... Det var tungt å komme i gang. Han gikk fort i starten, så jeg måtte prøve å snike meg litt fram nedover der, så jeg traff litt på slutten. Men det var det var sikkert, ja. Håper på kvelden? Nei, nå må vi ta neste semi, og så prøve å komme seg videre der, og ja, det det var den klæbo som er vanskelig, men vi får noe prøve. Håvard Solo og Steibuel har fått fripass til denne kvartfinalen. Møter Jøran Teffere, som må ha vunnet med en millimeter eller to. Ble tilkjent seieren i sin åttendelsfinal etter å ha studert målfoto. Ja, vi fikk en melding om det, faktisk. De hadde samme tiendel, samme hundredel, samme tusendel. De var eksakt likt i to. Og da er det fiskpunktet som avgjør, og det gjør at Teffere får gå her. Da tilgir jeg oss selv for at vi ikke så hvem som vant. Ja, eksakt lik var de to. Det er uhyre sjelden skjer. Solo Steibøl, meget sterk, var på pallen for første gang i sin karriere i vinteren som var i nettopp skjøytesprint. Han er jo best der. Ja, men samtidig så klarer han seg bra i klassisk sprint etter hvert, og hadde egentlig en strålende sesong. Da var han en del av team Veidekke, som det heter, innlandet. Da hadde jo Marte Kristoffersen som trener. Hun skal ut og gå her langløp lagkonkurranse over 12 timer på søndag. Ja, det blir en nyvinning som blir spennende å følge fra 9 om morgenen til 9 om kvelden. To herrer og en kvinne på laget. Teffre da, som er tidligst nede i hockey her, vant skandinavisk køp for sesong, og 
har fri plass i verdenskøpen. Det har nesten vært en sånn ulykke forbundet med den retten der før jul. Det er mange som har gått på en skader og sykdom og fått det der ødelagt. Ja, det går det an å gjøre noe med. Førre til idrettslag representerer han, og som jeg har sagt mange ganger før, veldig god i prologer, og så er det litt krevende utover i løpene iblant. Og Solås Taubel er ikke noe lett mann å slå her. Mange mener nok at Teffere skulle ha vært på et landslag her etter den sesongen han hadde i fjor, men er litt for gammel da, etter de kriteriene de valgte å bruke. God, men gammel. Ja, det er ikke gammel heller. Ja, det er ikke det. Det er sånn på en 3000 meter på bane her i sommer på ESM. Snakker seg under en i-blank der, Teffre. Vi ser Solås Taubel da, som tok sølv under NM-sprinten på Konru siste vinter, for eksempel. Han skal jo kunne... Han bør jo ta denne plassen her. Men Teffra har avgjort spurte duellet før i kveld. Ja, han øyner en mulighet her nå. Teffra får noe med etter å ha et litt sånn avomslag. Ser litt sei ut over toppen her, Taubel. Ja, er han kalkulert, Taubel? Eller er han mør? Skal Teffra få inspirasjon av å vinne denne fotofinishen her? Ja, hvis han slipper Teffra med 40 meter her, da er han kald. Teffra trenger ikke noe fotofinish denne gangen. Han vinner overlegg. Ja, det var... Litt av en kveld for Jøran Teffer er det han som skal stelle stand og stort. Han vinner altså ikke, de hadde eksakt tid i åttendelsfinalen, lik tid, men vinner på fiskpunkter. Her utklasser jo han Taugbjørn egentlig mot slutten. Ja, vanligvis er han kanskje best i en type prolog, eller første gang han går for fullt en dag. Nå har han stigning i programmet her, Teffer. Ja, han får nesten kalle det en lokal helt, selv om det er langt til før du dør. Ja. Det er vel nok enkelte som vil hevde at det er et stykke. Det går i hvert fall for regionlaget Vest, og de har klart seg bra under arrangementene i Sandnes forløpig, både i Lysebotten i går og så langt her i kveld. Ikke noe behov for fotofinish denne gangen, Jeran? Nei, det var bedre nå. Det er litt forskjell på løpen inn på oppløpet her. Men... Nei, jeg synes det var svarte litt bedre nå enn i sted. I sted var jeg fryktelig seg av bedre nå. Hvor stor forskjell er det på hvor man ligger? Nei, det er stor forskjell. Spesielt i svingene der det er høy fart, så er det stor fordel å inne sving. Før oppløpet så er det fordel å ligge til høyre. Resten av løpet er fordel å ligge til venstre. Så helt likt er det ikke, men en del av gamet. To som kjenner hverandre veldig godt i den siste kvartfinalen for gutta. Paul Goldberg, den strålende sesongen før i vinter, og Sindre Bjørnstad Skar. Ja, Bjørnstad Skar er vi jo vant til å se i toppen og i finaler i sprint gjennom flere sesonger. Paul Goldberg er egentlig det samme, men han er jo mer enn en sprinter. Han vant jo skituren Sverige-Norge i vinter, da Alexander Bolsonov kom med ganske store klabber i avsluttende rennet der. Ja. Gjorde det litt enklere. Det var ikke det rennet russerne traff best på smørningen i vinter. Goldberg og Skar, både begge på Lillehammer tidlig i sin karriere, så de har trent mange økter sammen med de opp gjennom målet. Bjørnstad Skar har vi mange ganger omtalt som aller best i en skjøytesprint, og her ser vi i hvert fall det vi snakker om kan bli utfallet her. Litt taktisk gåing, litt ujevn gåing, litt i rykk og napp her. Goldberg kanskje var den nest beste sprinteren i verden i klassisk sprint da, var Klebo for i vinter. Ja, det er ganske åpent, åpent hit her, selv om Bjørnstad Skar ypper seg dit opp bakken, så kommer Goldberg først ut av svingen, han får hinneren der. Det er virkelig for Goldberg forrige sesong, blant annet med seieren sammenlagt i Isti Skitour 2020. Ja, det var en kjempeprestasjon selvfølgelig. Han viser at han er langt mer enn en sprinter, og det har også Bjørnstad Skar vist. Han har klart seg bra på en del tore, mini-torer. Vi så det for eksempel i Quebec i Kanada. Ikke i år da, for da ble det avlyst i siste liten. Vi har sett i Åberstorf for at han kan henge med i felles starter som ikke er så knallharde, sånn løypeprofilmessig. Jeg tror at begge disse to har føler at de bør ta seg videre til en semifinale hvis kvelden skal være vellykket. Kanskje er Skar hakke bedre i svinger over kuler som på slutten av skjøytesprint, men spørsmålet om han har krefter nå, Skar. Ja, Goldberg, det svarer godt også når han trykker til mot underlaget. Han er litt sånn renere i skyva, kanskje, mens Bjørnstad Skar er litt mer sånn eksplosiv. Ja, får vi se om han kan dra nytte av det nå. Og teknikken har jo levert gode resultat på rulleskid de siste årene, Skar. Sjekk her da, Goldberg ute til høyre, Bjørnstad Skar til venstre. Det er ikke avgjort det her. Begge har en innersving. Igjen, Skar har den først. Ja, det er det. 
Får noen meter da, vet du? Det gjør han, men det skal Golberg som krysser nesten en linje helt på streken, men det går. Og så skal han ta inn de meterne inn på oppløpet. Jeg synes Golberg var litt sei over toppen der, og han skulle ikke helt som han burde. Han får et par meter ekstra da, Bjørnstad skal det. Det er kanskje det som avgjør. Da gir Golberg opp. Da har det kjørt. Skar gikk alene i sin åttendelsfinale. Og slår Golberg greit i denne kvartfinalen. Han puster lettet ut av Bjørnstad Skar. Vi får noen spennende semifinaler her. Vi har Kleibo videre, vi har Valnes videre, vi har Teffere videre, og vi har Skar videre. Der så vi at Bjørnstad Skar, som har gått åttendelsfinale før, fortsatt har mye å gi utover. Så det er ikke gitt at det å gå åttendelsfinale gjør at man går dårlig i kvartfinalen. Bjørnstad Skar har vært egentlig pigg i begge toene. Men Skolberg sånn sett kommer litt utkvilt med sitt frikort her. Her så det ganske åpent ut. Gjennom svingen og ut av den svingen der oppe så avgjør egentlig Skar. Ja, og da spurte ikke Skolberg hele hjertet på slutten eller han må gi tapt for Sindre Bjørnestad Skar. Men hvordan står det til med deg? Spør jo på et dårlig tidspunkt, men her har det vært... Bra sommer i hvert fall, så var det her litt sjokk, men jeg håper det kan bli en bedre økt i morgen. Utdyp det sjokket? Nei, men det er vel siste gang jeg hadde noe sprintrelatert, da gikk vi klasse sprint i Granåsen 22. februar. Det var lenge siden, så det er på tide å komme i gang igjen med det. Det er i hvert fall semifinale kvinner, det er Julie Myre. Mathilde Skjerdalen Myrvold ser vi her da. Det kan bli to meget spennende semifinaler for kvinnene. Disse to først, og så Marken Kaspersen faller mot Stavos Skista i den andre. Og samme opplegg her som vi hadde før på kvelden da. På grunn av koronarestriksjoner, ikke seks eller fire hit, det er bare to og to. Og de går i adskilt baner, men begge disse to har tatt seg til semifinale. Jule Myre med nummer fem her, Myrvold med nummer åtte. Myre med internasjonalt gjennombrudd forrige sesong. Myrvold med et stort nasjonalt gjennombrudd i nettopp sprint. Ja, det er litt sånn fremtidsnavn begge to. Det er jo unge jenter begge, og det er jo et litt sånn påbyen generasjonsskift i norsk kvinnelangere nå. Selv om de gamle traverne nok har noen sesonger til, så smyger både Julie Myre og Mathilde Skjerdalen Myrvold seg nærmere tett. Litt av de samme kvalitetene, disse to. De er gode i høy fart, men kanskje mangler begge litt utholdenhet med tanke på å være stabil i verdenstoppen. Ja, men treneren på rekruttlaget, som begge disse er en del av, Torstein Drines, har jo sagt at Julie Myre er en potet i den forstanden at hun kan hevde seg på det aller meste, men det er nok i sprint. Hun er aller, aller best forløp. Ja, det er jo selvfølgelig en god NM-løper på distanse, men når vi snakker om Therese Joeg og Ko, så er hun litt bak igjen. Men det blir spennende hvis disse her kommer likt ut på oppløpet. Samme flotte forholdene av oppholdsvær gjennom hele dagen. Det er tørr og fin asfalt, og det er egentlig et praktfullt anlegg de har her i Sandnes Arena. Jeg vet ikke om vi skal våge oss å si det, men det er nok kanskje det beste rullekjenanlegget vi har i Norge. Lekene har finne løyper i alle fall. Så er det bra, det er brett, og det er fint dosert i svingen og egner seg for både litt sånn lettere runder og tyngre runder ettersom hva man trenger for ulike treningsøkter. Så er det ikke ingen utforkjøring som er helt gal, Mathias, slik at yngre løper også kan trene her. Trøkker på her nå, Myre. Ja, Myre som svarer bra, Mathilde Myrvold. Og de går inn i den siste motbakken. Får vi se om noen har noe å sette inn mot toppen av bakken her og gjennom svingen. Begge imponerte jo sine kvartfinaler. Julie Myre slo ut Tiri Lundes sving, eliteløper da, og Myrvold slo ut selve snapper. Se på Myrvold her nå, slår til inn i bakken her og øker frekvensen i dobbeldans. Fyke fra Myre. Ja, hun har vist det flere ganger før som har vært inne både på rullerski i sommerstid og på vinteren her under NM på ski, hvor det ble medalje ut av det. Hun avgjør i god tid før oppløpet her. Ja, en litt sliten Myre som ikke klarer å svare der. 
Og hun bare feier fra Myrvold viser hvorfor hun tok en medal i fjor. Kan bli en meget spennende løpe på distanse. Den er på sprint til vinteren, og vi trenger Norge. Ja, det ser ut som hun har tatt dette steget fra i fjor, og da begynner hun å seile opp i det vi kan kalle en VM-kandidat, faktisk, for Norge i en VM-sprint. Selv om vi er tidlig i august, og vi skal være litt forsiktige, men hun setter Juni Myre kraftig på plass her. Til finale mot enten Marke Kaspersen Falla eller Stavos Kista. Ja, da får vi en fremtidsnavn i denne finalen uansett da. Eller om hun skal opp mot en annen komet, Stavos Kista eller verdensmester Falla. Det får vi vente litt til før hun får endelig beskjed om. Det blir opp til Falla nå å forsvare de rutineretes ære. Hvis ikke så blir det en ungdomsfinale. Ja, det er jo sånn at det er mange rekrutter i denne semifinalen. Begge i det første hitet er fra rekruttlaget, og så er det en rekrutt mot en eliteløper i det neste hitet. Så det er 75 prosent av semifinalistene er rekruttlaget her. publikummere som har sneket til seg en plass i skogen rundt løypa her. Ja, det er ikke forbudt det. De kommer ikke inn på selve anlegget, men det er god plass i det flotte området rundt arena. Hva sier du om denne kvelden her i Sandnes, Julia? Hvert over skyring. Det er tur i mye nå. Hardt eller artig, eller begge deler? Begge. Det er skikkelig artig å få på start nummer en. Det er lenge siden, og heldig som får lov å gå. Og at de fort arrangerer sånn her med de reglene og smitteverntillagene vi har. Det kan gjøre at dette er den nye hverdagen, og da må vi øve på oss og mye på alt annet. Hva tar du med deg for kvelden i dag? Nei, tydeligvis fort i kroppen. Jeg er jo i en treningsperiode som alle andre her, og spent på hvordan det ligger an, men... Så langt så virker det bra, så lysebåten i går satt ikke for å ha det. Du er inne i nyttårsoffen her. Det er fett. Nå smeller startskuddet, og det er Stava Sista som utnytter sin hurtighet her på de første 100 meterne. Hun får en bitte liten luke, slik at hun kan roe litt ned i den første bakken. Dette er et prestisjeoppgjør, kanskje større enn det folk flest er klar over. Marke Kaspersen Falla er jo en av tidenes sprintere, både verdensmester og olympisk mester som hun er, og regjerende verdensmester, men Stava Sista. Det er et litt sånn ekstra forhold mellom de to. Det er, jeg tror nok Kasper Stefala kjenner litt trøkket fra unge Skista her. Etablert Falla har vel ikke vært Stavos Skistas største fan, men det har jo litt med å gjøre med hvordan Stavos Skista har gått taktisk. Her går de delte baner. Det tror jeg faktisk Marken Kasper Stefala er glad for. Ja, det er klart Stavos Skista tar stor plass, som en del sier at hun er mye armer og bein, men hun er litt sånn taktisk lur da, en dreven løper selv om den er så ung med Stavos Skista her, så man passer på å være i riktig bane her da, Skista. Ja, hun tar jo litt sånn stor plass bevisst ofte når hun tar teten med sin hurtighet, og så går hun veldig bredt. Det så vi på Konnerud, det fungerte bra i verdenskøpen der. Ja, for så vidt under NM også, men det er jo da et poeng å være først da, slik at de andre ikke kommer forbi. Nå er det jo Maiken som er først, og det tror jeg er melodien også, at hun er i posisjon nå til å kunne få en luke opp mot toppen, for det trenger trolig selv verdensmester Falla her. Ja, tar ingen sjanser her, Falla. Vi løker farten tidlig, setter litt press på Stavos Kista, så spørs det om det er nok. Stavos Kista skal kunne nærme seg utforkjøringen, sitter lenge ned utforskjøringen. Og så tar hun vel nesten inn disse meterne i et jafs på slutten. Herfra og opp til toppen av den siste bakken som er Maiken Kaspersen fall av sin beste mulighet. To forskjellige løpere. Maiken er jo litt kortere, litt mer kortvokst enn Stavos Kista. Litt høyere frekvens, men Stavos Kista har lange, mer kraftfulle tak. Ja, Maiken Kaspersen fall av nå å kjøre med opp denne bakken, så kan det være nok til å avgjøre denne duellen. Ja, for Maiken gjelder det nå. Få mer enn en ti meter på toppen, så er hun på god vei mot å klare det. Men Stavos Kista er det omvendt. Hold det under 10 meter på toppen, så kan det gå. Ja, hun har innesving på toppen her, Stavos Kista. Så hun er egentlig ganske så sjur. Dette her kan bli spennende ut på oppløpet. Ja, får vel ikke de 10 meterne vi snakker om. Dette er slett ikke avgjort. Hun har innesving her nede. Så det er fordel Maiken Kaspersen falla. Men Stavos Kista er enormt rask når hun må. Ja, Maiken har avgjort mange ganger før i viktig løp på et oppløp. Men hun møter en av de fremadstormende sprinterne her. Kjører grenser han tett i den svingen, Stavos Kista. Men henter ikke vel ikke å hente Maike Kaspersen Falla. Gjør hun det da? Det er nesten. Men Maike Kaspersen Falla viser at de eldste fortsatt er best. Ja, hun er rutinert. Hun er flink til å gjøre de riktige valgene i en presta situasjon. Jeg tror dette var nesten med sånn VM eller OL-feelingen. Nå Stavos Kista er 
kommer in i blindzona til høyre der for Stavos Kista. De siste metra, de var sterke nok en gang. Han får tre meter for mye i den siste motbakken for Stavos Kista, Marken. Marken gjør nesten aldri dårlige sprintere. Sprinter under røken og prolog senest på Konru i vinter, men som oftest tar hun seg greit videre og avgjør viktige dueller, og gjorde hun det her også. Jeg tror dette kunne blitt enda jevnere hvis vi ikke hadde hatt koronaregler og delte baner her. Men det var jo ikke mye til slutt. Så kom fort på de siste 20 meterne her, Stavos Kista. Nei, ikke Kaspersen Falla. Slo Stina Nilsson i VM i C-felt. Nå slår hun Stavos Kista så vidt det er i Sandnes. Det blir flere dueller mellom de to til vinteren. Herrenes tur, Johannes Østflod Klebo her ut mot Sindre Bjørnstad Skar. To løpere som begge har vært på toppen av pallen i verdenskøp i kjøytespring. Ja, og Klebo han er jo vant til å vinne. Han vinner nesten alltid når det er sprint. Han har en nesten ekstrem liste der. Og det han gjorde i forrige hit mot Ansgar Enesen tyder ikke på at han blir lett å slå i kveld eller. Skar er en meget god skjøtesprint på snø, og han er ikke dårligere på rulleski. Nei, han fikk å gå alene i åttenhetsfinalen, og tok seg selvfølgelig da til kvartfinalen, og så imponerte han litt der da han slo ut selveste Paul de Goulberg etter en jevn fight. Men nå er det Klebo. Det er et nummer til opp, vil jeg tro, i sprint. Det er den sterkeste motstanden. En sprinter kan få. Vi ser det samme igjen, Klebo. Med starten her får han noen meter ut av nesten ingenting og kan kontrollere litt. Han er så teknisk god og får opp sånn... Han akselererer så kjapt. Både teknisk god og eksplosiv som type. Klart å ta vare på det så langt i karrieren. Ja, og det er utfordringen fremover som løper også. Han blir på ene siden presset av sprintere som skaper veldig stor fart. Og så blir han på andre ytterpunkter presset av en Bolsonov første rekke fra Russland med enorme treningsmengder og god utholdenhet på tre miler og fem miler, for eksempel. Klart at hvis han skal hente inn forsprang i Bolsonov og fått på distanse, så kan det gå ut over de ekstreme egenskapene i sprint. Ja, jeg tror jeg er veldig opptatt av det, både han og morfar... Kåre Høstflott, at det skal ikke slippe hans forse i sprint. Den ekstra motbaken her, som er litt lenger løpet akkurat her. Og se på svingen her. Vi har jo mange tidsstudier på disse her under treningsøkter, og vi ser at Kleibo alltid vinner litt på disse svingene. Så han har litt sånn eksplosivt kroppsspråk der. Det svarer bra, altså han er litt leken og Kleibo. Ja, men det er krevende å gjøre det så bra som han gjør det. Det ser lettere ut enn det er for folk flest, altså. Han er liksom 50 meter inn i en sving og ut av en sving, og så... Så får han 20 meter. Han ser ut til å ha god kontroll nå. Nå er han snart i den nederste delen av løpet og får en relativt tung stigning opp på stadion. Det må jo Bjørnstad Skar forsøke å utnytte. Det er bare en måte å gjøre det på Skar. Han må begynne å jage. Og så skal han prøve å forsvare seg mot det rykket som kommer over bakketoppen her. Ja, det er klasseforskjell her også. Selv om Bjørnstad skal ha et tari og hogge staven i, så er det enda bedre dynamikk og fly til det Kleibo gjør. Ja, det ser lett ut. Men det er ikke så lett det Kleibo gjør der fremme. Nei, han klarer å gjøre det etter her på snø også, hvor det er enda vanskeligere å stå støtt på skia og gjøre denne... Denne teknikken han klarer å gjennomføre. Brest register i sprintet så vi også i åren han vant denne motbakke sprinten. Ja, dette er absolutt ingen svakestegn hos Høstfjord Kleibo. En lang biltur hit til Sandnes, men han er lik seg. Ja, det er jo litt synd for Skar å si det, men Kleibo leker litt med han i denne semifinalen. Ja. Men det har han gjort med mange sprintere de siste årene. Kleibo, helt overleggen og til finalen. Han slipper å gå for fullt hele veien. Han bare legger inn noen sånne perioder hvor han trøkker til. Da er konkurrentene borte, og så roer han seg litt ned igjen. Det ser uhyre lett ut. Man må bare ta seg hatten for Johannes Høstflott Kleibo. Jeg gjentar at Skar har vunnet verdenskøp i skjøytesprint og har vært på mesterskapslagene til Norge i den øvelsen. Det er ingen hvem som helst. Han går rett ifra her, Kleibo. 
Så merker han nok litt kjøre Bjørnstadsgård nå i det han går sitt tredje hit. Ja, og så lyspotten opp i går, som Klebo sto over. Hva sier du om dette her, Sindre? Det var syre. Jeg var stiv i går, og like stiv nå. Så det var vondt. Johannes er rett og slett litt for rapp, så... En god økt. Litt for opp det var marken for deg også, men det var veldig, veldig tight på slutten der. Ja, det var det. Det er nok første gang jeg kan si meg fornøyd med å bli slått så vidt av marken. Så jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg går. Jeg har aldri gått så bra rullestyre før, så det lover godt. I aften gjør han tøffere mot Erik Valnes. Han har gått stang inn til denne semifinalen her. Dødt løp med sin kollega Rysta i åttendelsfinalen, og så lekte han litt i kvartfinalen mot Taugbøl. Valnes slett litt med åpningsfarten i sin kvartfinal, men så gikk han bare fortere og fortere og fortere. Og vinner da disse to da møter Johannes Østflottklebo i finalen, og det er ikke tvil den som er raskest ut i hvert fall. Han fikk gå på den valen hans, og er i grenseland. Ja, men Templer henter det i nesten. Får vi se da, valen hans får et bedre start her i semifinalen enn i kvartfinalen. Valen hans har jo såpass god utholdenhet at han kanskje skulle bare prøvd å gå tøft hele veien nå, når han har gjort det under, skal vi si, den første harde runden sin. Men Teffer har fått litt blod på tann, og han er liksom i en sånn flytsjone nå. Marginene flyter, eller går hans vei. Det er det tredje harde hit han går i dag, Teffer. Da pleier han å kanskje begynne å kjenne det litt. Vi får se hvordan det blir. Det er Region Vestlag sin mann mot elitegutten Erik Valnes. Teffer i føringen nå. Gjennom denne svingen. Ganske tunge tak når Valnes tråkker til, men det er ikke samme lettheten og timingen som Klebo har, men det er det ingen som kan matche heller. Klarer seg bra her, Tøffre. Gjennom den yttersvingen der oppe måtte jo ta litt mer høyde også. Ja, så er det litt kvikk i bevegelsen, Tøffre. Hun har ka de meter her, vil jeg tro. Forløp ser det bra ut. Han har jo levert ekstremt ting på rulleski tidligere. Blant annet i Oslo Skishow, hvor han... Gikk raskest i en sånn litt lengre prolog-type der. Han blir husket ofte for det. Da slo han selveste Martin Jonsrud Sundby, da Sundby var i sine aller beste dager som langrennsløper. Han viser at han er god i denne type rulleskigåing, hvor det er litt kuler og det er mer reell skiløp. Men nå er vi i bånd av løpa. Nå er det stigningen opp til stadion som gjelder. Nå kommer det til å trøkkes til. Ja, nå er godstoget valgnes i gang her, og da smeller det ordentlig asfalt. Ja, godstoget gikk bra i kvartfinalen. Det er samme samme tempo på Godstog i semifinalen. Det er ikke Klebo-nivå, men det er finaleplass som vinker her. Men motstanden er litt bedre. Teffre henger bedre med her enn det Sondre Ramse gjorde. Og husk at Teffre får innersving på toppen her, så han kan absolutt være på siden av Valnes på toppen. Harker Valnes hele veien opp her nå. Eller kan Teffre komme tilbake? Ja, han er såpass tett på nå at det her blir spennende. Da se, han er høyere frekvens her og prøver å få noen meter ut av svingen Teffre. Han har vært god på oppløpet før i kveld. Ja, Valnes ser litt stiv ut. Han ser litt kantet ut, men kan han komme tilbake? Ja, han har vunnet på målfotet før i kveld. Det blir jevnt ut på dette oppløpet. Det er 70 meter herfra igjen. Valnes og Teffre side om side hele veien inn til målstreken. Har det ikke Teffre da? Jeg tror jo Teffre har flyt på dette her med innslag i dag. Det så jo sånn ut. Jeg synes ikke Valnes traff skikkelig godt i innspurten. Godstoget var der, kreftene var der, men det var ikke rene nok tekniske skiv på slutten. Sånn sett var Teffre både kvikk og litt... Hadde hodet litt mer kaldt på... Holdt hodet litt mer kaldt på oppløpet, tror jeg. Det er han tidligere kan ha stivnet litt og vært litt svakere enn tidligere på dagen i en semifinal. Så står han her hele veien inn, Teffre. Da får vi vente på den endelige dommen, da. Hvem som blir Johannes Østfrål Klebo sin motstander i sprintfinalen her. Teffre fra Førde. Eller mannen fra Nord, Sørreisa, Erik Valnes. Teffere får seieren med ett tidel. Ja, det var nok riktig. Da skal vi se det. Det var de siste meterne han avgjorde dette her. Teffere har holdt på å ryke ut i åttendelsfinalen. Nå møter vi han i finalen mot selveste Klebo. Kroppsspråket til Valnes sier alt om at han tappte den duellen. Det er ikke så lenge før vi skal over på en ny gren igjen. Ja, ny og ny. Vi har hatt den før i kveld. 
Skyskytterne. Da er det finalene. Damene har gjort unna sin finale, men vi skal intervjue selvfølgelig. For en fight det ble dere imellom her nå. Jeg skjønner at du ikke smiler på dere, men du er fornøyd, Erland. Ja, det var bra det. Jeg blir piggere og piggere, så det er ikke gøy å gå noen. Det var her på første draget, så det var en kul fight. Det er jo litt fordel å ha inn i slags. Så da må jeg prøve å kutte ut den reglene, så. Vi sier det sånn, Erik. Takk skal dere. Så er det kvinnene som skal ut i finale i langredsprint her under Blinkfestivalen. Unge, lovende Mathilde Skjerdalen Myrvold mot selveste Maiken Kaspersen Fall. Ja, Maiken trenger strengt alt ingen nærmere presentasjon. Hun har vunnet det aller meste når det gjelder sprint. Men hun blir presset bakfra av unge jenter. Ja, jeg tror hun har fått med seg at Myrvold er superrask på et oppløp. Og vil nok prøve å utnytte sin forsy underveisheit. Ja, det fører nok til at Marken er interessert i ganske stor fart fra start her. Og tråkker ganske tøft til her i starten. Og liker å ta føringen i sprint. Nå er det delte baner da, på grunn av koronareglene. Så blir det en litt annen følelse. Ja, men generelt så er hun interessert i stor fart over tid. Det er der hun er aller tryggest. Hun har sett bra ut her i kveld. Det har Mathilde Myrvold også. Avslutningen i semifinalen var meget sterk. Og nå har hun fått en ganske god hvilepause da, med skiskytting imellom. Det har vært en meget god kveld for rekruttlaget. Denne sprinten er da på damesiden. Men holder det mot Maiken Kaspersen fall da? Det er jo det som er det store spørsmålet nå. Det holder i hvert fall opp til toppen i første del av løypa. Så blir det litt utforkjøring. Ja, her kan det hvile litt i land. Krype godt i sammen da. Du ser de kommer så å si likt ned i... I bånd her. Ser over denne lille toppen her og ned i bunnen. Derfra og inn. Over denne neste toppen og ned i bånden der og opp. Der må Marken prøve å angripe. Antageligvis. Det er altså gullvinneren og bronsevinneren fra Norges Mesterskap i vinter da. Som er i denne finalen her. Ja, og får jeg innersving her og skaffet seg et lite forsprang før disse motbakene starter. Ja, og det er bra da. Får hun en bra, får med seg en litt sånn gratis fart inn her nå i bakken. Og må bare kjøre, men treffer ikke 100 prosent her. Mathilde har en liten mulighet til å... Utnytter venstre svingen på toppen her. Kjører i hvert fall energisk her, uten at du kanskje treffer 100 prosent rent her, Marken. Jeg mener høyre svingen selvfølgelig etter hvert når de skal opp på toppen. Ja, har innesving der oppe, Mathilde Myrvold. Hvis hun har los over den siste bakketoppen her, da er det faktisk mulig. Ja, så er det Marken da. Nå får vi litt svar på hvordan tilstanden er. Men Mathilde har slått til på dette punktet før, og hun gjør det nok en gang her. Ja. Presse Marken Kaspersen fra, men hun har litt å gå på. Kjører opp frekvensen her, Marken. Det svarer kanskje ikke 100 prosent. Ja, det er egentlig bond gass på begge to da. Da er spørsmålet om uttålenheten til Marken. Skal avgjøre det her da, eller råspurten til Myrvold avgjør? Ja, fallet har forsprang og innersving her. Det skal vel gå Marken Kaspersen fra oss vei dette her. Det bør det. Ja, nå har hun kontroll inn på oppløpet, og da skal hun ikke rote bort dette her. Det er veldig sjelden hun gjør noe feil på oppløpet, Marken. Det er sterkest i siste del av løypa og får dette greit på selve oppløpet. Nok en seier til Marken Kaspersen falla. Men de unge, de kryper litt nærmere. Ja, men hun har stått imot dem alle her i kveld, men de rykker stadig nærmere med Mathilde Skjerdal Myrvold her. Men Marken Kaspersen falla. Hun slo Stina Nilsson i VM for to år siden. Hun slipper å møte Stina Nilsson her. Hun har gått over til skiskytting. Men i kveld har hun i tur og orden slått ut Helene Marie Fossesholm og Kristine Stavås skista. Og Myrvold i finalen. Hun er fortsatt best. Marken har jo gått Norgeskøp på henne med skiskytting hun også. Kanskje stille opp etter en mot Stina Nilsson med mega vær da. Ja, jeg tror ikke Marken nødvendigvis kommer til kort i den konkurransen. Marken har litt sånn naturtalent for skytting hun. Men hun må konsentrere seg om å gjøre jobben godt fremover. Skal hun stå mot en annen svenske på vei frem, Linn Svann, som vant verdenskøppen sammenlagt i sprint i fjor. Så er det herrenes finale. Vi får et spennende oppgjør. Gjøran Teffre har blitt bedre og bedre og bedre i dag. Men nå møter han Johannes Høstflott Klebo. Klebo har rett og slett ikke vist noen svakhetstegn etter han kom seg ut i løypa etter en lang biltur 
fra Trondheim ned til Tessanes. Vinneren av Skandinavisk Cup mot verdens beste sprinter i flere år nå. Ja, Teffer har gått litt sånn, hadde en ganske aktiv kveld. Han har gått videre på fiskpunkter, var dønn likt på tusendelen i sin åttendelsfinale. Men han må nesten overgå seg selv. Hvis han skal ta mannen nærmest kamera her. Ganske lik kroppsbygning på disse to. De har en del like egenskaper også, men Klebo nok enda bedre teknisk. Ja, begge er raske, eksplosive, akselererer fort, og begge er gode prologløpere selvfølgelig. Johannes begynner jo å bli god i det aller, aller meste da. Teffre er så god at på sitt aller, aller beste så er han en av de som kan tukte Klebo i en prolog. Så får kanskje Klebo løpe litt dit han vil han også, litt sånn ujevn gåing. Det er ikke noe sånn full trøkk hele veien her, men her slår han til litt. Ja, men Teffre han slår til litt han også, er med på leken her, men han skaffer seg ledelsen over bakketoppen der, Klebo. Ja, så er det... Det er jo det med Klebo at han kan avgjøre litt i flere deler av løypet. Han bør jo ikke gjøre det i en motbakke eller på selve oppløpet. Han kan gjerne bruke en sving og hånd til å få de nødvendige meterne. Men Teffer er en av de mer krevende for han å møte i en sånn sammenheng. Jeg jager her Teffer. Transportetappen ned til denne bakken hvor de tar noen få tak da. Og så er de snart i nederste del av løypet. Teffer er litt på etterskudd her. Akkurat som Myrvold var det i kvinnefinalen. Ja, det er kanskje her Klebo skal forsøke å trykke til, og det er mulig at han begynner å kjenne oppdelsfinale og kvartfinale. Nå Teffer så det allerede i bakken før at nå begynner det å bli nok. Å ja, dette Klebo gjør her er ikke så lett å henge med på heller da. Nå er det ordentlig drag i dette her. Ja, men det er en kombinasjon av Klebo og er fortsatt sprek, men jeg synes Teffer er rett og slett slet litt pumpet ut her. Det er slik det har sett ut i mange internasjonale finaler de siste årene også. Når Klebo tråkker til for full maskin mot slutten av en finale, det er ingen i nærheten å henge på. Nei, det er selv sånn teknisk hvordan han løser det her også. Det er både eleganse og styrke samtidig. Han er et unikum når det gjelder å sprinte på langrennski, enten det er rulleski eller vanlig ski. Det blir spennende å se på en intervallstart over 15 kilometer her også i morgen. Vi får se hvordan det står til med utholdenheten. Ja, han kom i hvert fall til Blinkfestivalen denne gangen. Vi har jo savnet Høstflott Klebo noen ganger, men når han først dukket opp, da var han først over målstreken selvfølgelig. Klebo leker seg til seier i Blinkfestivalen. Han er fortsatt fullstendig overleggen i sprint, virker det som. Og vi får sett Klebo senere i denne uka her. Han går 15 kilometer intervallstart her her i morgen kveld. Alt dette på NRK1, rett etter dagsdriven. Teffre fikk en tøff reise her. En veldig hard åttendelsfinale, og så kom han seg fint gjennom kvart og semifinalen, men her ble motstanden for god. Ja, han har lekt litt i de hitene han har gått her, altså både Bjørnstad Skar og den ferske Norgesmesteren Hans Gar Jensen hadde ingenting å stille opp med mot Klebo. Nei, vi må nok få fatt i en Federico Pellegrino fra Italia, eller en Chanava fra Frankrike, hvis det skal være noen utlendinger i hvert fall som skal hanskes med denne mannen her. Ja, Jøran Teffre, du prøvde. Nei, fy. God råd. Det er veldig dyre når du går med Johannes på den måten der. Jeg var... Nei, jeg prøvde deg, men det blir litt sånn ned i svingen der. Så får han en del fordel av å ha innesving i så høy fart, og da blir det noen meter. Når han liksom kommer ut av svingen og allerede er 3-4 meter bak, da... Jeg har ikke sjanse at han er så god, så... Men det var gøy, men det er litt irriterende at det blir litt sånn på halv distanse, men det var bra, ellers ganske bra. Det hadde vel vært tøft uansett hvem den andre hadde vært, når Klebo er som han er i dag? Nei, det hadde han er jo umulig, men det er kult når han får sjansen til å prøve å måle seg, men han var ikke sterk nok i dag, så det er bare å gratulere, som vanlig. Som vanlig, må vi si det. Gratulerer, Johannes. Takk, takk. Det var tungt. Ja, var det det? Ja, det var tungt. Det har vært en lang dag. Så ærlig kan vi være, men det har vært jo at i kveien har det vært artig å vinne forskyring. Hvordan har oppladningen til Blinkdebyen vært? Den har vel ikke vært optimal på ingen måte, men jeg har kommet meg til start. Og det har vi gjort tidligere, så vi får ta med oss det. Ikke optimal, fordi... Nei, jeg har hatt en lang... 
lang biltur i dag morges og i går kveld. Men ja, jeg kommer til start, og det er kjentes skritt i dag, så det må ta med seg. Og fikk lek til med de andre som du ville? Lek og lek, men det var i hvert fall artig å gå, og det var deilig å få starte med brystet igjen. Det tipper jeg Maiken også synes det var, og så er det jo deilig for dere å vise at det er dere som er best, er det ikke det, Maiken? Jo, det var nervepirren i dag. Jeg har ikke vært i nærheten av å konkurrere egentlig siden drammen i mars. Så jeg merker jeg var veldig spent i dag. Det var godt å bli ferdig med det byen for i år. Byen for i år er overstått på rulleski. Blinkfesten den fortsetter i morgen. Da blir det 15 kilometer, Johannes. Hva sier du om det? Det tror jeg blir tungt. Så det skal bli deilig nå å få en lang natt. Ikke en veldig kort enn. Og så håper jeg at det blir en fin treningsstyrk i morgen i morgen. Og så får vi prøve å bidra oss i morgen. Klabbo, vi er tilbake igjen i morgen. Og da håper jeg at dere er også. Takk for i kveld.